वेलकम टू श्री बालाजी अकाडमी या टुडे वी आर ऑल गोइंग टू सी अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एस्टरडे आल्सो वी हैड सीन दैट इज इट सो नेट வந்து நம்ம பிரசன்ட் டென்ஸ் மட்டும் एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइसல பிரசன்ட் டென்ஸ்ல மூணு மட்டும் எப்படி एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइसல நம்ம चेंज பண்றது அப்படிங்கறத பாசோம் பாத்தோம் சோ பிரசன்ட் டென்ஸ்ல वी कैन चेंज ओनली फर्स्ट 3 सेंटेंस ओनली वी कैन चेंज इनटू अ पैसिव फॉर्म्स ओके डोंट फॉरगेट दैट only in present tense we can change first three tense only we can change into a passive forms adavud uh, active la rendu paathumotho namakku ethra magana tense nammukitta irukku we have a 12 types of tense is it we have a 12 types of tense 12 types of tense adula paathinga appadina we can change we can change only eight tense we can change we can change eight tense into a passive forms this is one of the main rule in active voice and passive voice okay uh 12 types of sentences la vandu pathinga appo na eight tense mattum na we can change we can change eight tense into a passive forms that is one of the main rule ana nete vandu nete the class la active voice la vandu passive voice enna na maathra pa enna na rules follow pannu abingadha nete solrene once again i repeat you what are the rules you want to follow okay mm. அந்த சென்டென்ஸில் இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் மாத்திரப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ வாண்ட் டு ஃபைன் வெதர் த வேர்ப் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஆர் இன் ட்ரான்சிட்டிவ் ஓகே வெதர் த வேர்ப் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஆர் இன் ட்ரான்சிட்டிவ் தட் யூ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை ஓகே பட் தட் வேர்ப் இஸ் இன் ட்ரான்சிட்டிவ் மீன்ஸ் யூ கான் சேஞ்ச் த ஓகே யூ கான் சேஞ்ச் ஸோ த வேர்ப் மஸ்ட் பி இன் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் மஸ்ட் பி இன் ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் மீன்ஸ் தட் சென்டென்ஸ் மஸ்ட் பி ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஒரு சென்டென்ஸ் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸில் மாற்ற முடியும் அது ஒரு ரூல் அடுத்த ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப் வந்து ட்ரான்சிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சென்டென்ஸே வந்து ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கா ஸோ ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வாட் ரூல் மீன்ஸ் சே சப்ஜெக்ட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சப்ஜெக்ட் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் okay subject as a object you want to change and object as a subject we want to change okay enava maru subject object a maru object subject a maru adu or rule active voice and passive voice la maatra pa idu rendavad rule la irukku okay va next tense no changes in tense no changes in tense no changes in tense la endha vidamana maatrangalum namba payanpadutha koodadu adutha fourth la enna fourth rule enna na verb three form use we want to use verb three form only we want to use verb third form only okay so and then we want to use by before the object before subject the when you uh, change subject as object that uh, that i uh, want to use by at last before any uh, subject like before subject before uh, sorry before object we want subject we want to use what by okay before subject we want to use by this is one of the rule and another rule is he will change as a him like that she will change as her, her and we as us they as them this that these those yours ours like that so in the madrila maru so these are the rules these are all the main rules in active voice passive voice. again i repeat you transitive verb a intransitive verb a paakanum transitive verb a irundha mattum you can change that okay you can change that into a passive voice then subject a object a maatrunu object a subject a maatrunu then tense la endha oru vidamana maatramum nama payanpadutha koodadu okay and then we want to use third form of the verb only third form of the verb only we want to use and then before the subject we want to use by and then epdi uh, ela maatalam he a him a maatalam she a her a maatalam we as they they nama active la nu passive a maatra pa indha madriyana maatrangal indha anju rules so if you know the rules very well means this will be easy for you Uh, at the same time you want to know the structure for the all those tenses okay then it will be easy for you to change okay va tense oda structure ellame therinjikittinga appadina idu vandu ungalku konjam easy a irukum okay va so and then here uh, so yesterday we had seen present tense 
all those present tense okay now already i have told you uh, we can change eight tense only into a passive forms so we had seen first three tenses in last video so today we are going to see about other five tenses okay so what so yesterday we what we had seen means what had we seen means present tense present continuous tense present perfect tense okay so we can't change present perfect continuous past perfect continuous future perfect continuous okay and uh, future perfect also we can't change okay future perfect also we can't change so these four sentences we can't change into a passive forms so today here uh, first the first one we uh, we are what we are going to see means past tense past tense we know the structure for simple past is it so what is the structure for simple past subject plus verb to plus object so active voice la subject plus verb to plus object abdin irukke appadina namba verb to vandhuchu simple ave verb to vandhuchu ave that we know that is that sentence is in passive uh, that active form okay active voice adu namakku theriyum so namba change pandrappa eppadi pannu first what are the rules we want to apply first vandu transitive object vandhuchu ave definitely a verb vandu transitive la da irukku okay va and the sentence vandu transitive da then ena add pannanumna என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்டா ஆப்ஜெக்டா மாத்தணும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வந்துடும் ஸோ தென் வாட் இஸ் ரூல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது எதுல டென்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் டென்ஸ் நம்ம திருப்பி நம்ம பாசிவ் வாஸ்ல போடுறப்ப பாசிவ் ஃபார்ம் யூஸ் பண் ஆக்டிவ் பாஸ் டென்ஸா இருக்கனால வாசு வாஸ் அல்லது வேர் தான் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா வாஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்க கேட்கலாம் மேம் டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஏன் மேம் வாஸ் வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ ஏன்னா நம்ம டென்ஸ் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அதில் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸா வாஸ் வேர் கண்டிப்பாக வந்து இஸ்ஸோ ஆமோ ஆரோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வருது அதை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம வேர்போட த்ரீ ஃபார்மும் தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா வேர்பில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் யூஸ் டென்ஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணாமல் ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்னா நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் கொடுக்கணும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் பாஸ்ட் டென்ஸில் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இருக்கப்ப பாசிவ் வாய்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறப்ப அதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுக்க கூடாது ஓகே ஸோ ஹியர் வி வாண்ட் டு யூஸ் வாஸ் ஆர் வேர் ஓன்லி வாஸ் ஃபார் சிங்குலர் இஃப் யூ ஹேவ் த ஆப்ஜெக்ட் இன் சிங்குலர் மீன்ஸ் தேர் வி யூ கேன் யூஸ் சிங்குலர் இன்னொரு தப்பு என்னென்னா நீங்கள் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாத்துறப்ப சில சமயம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டில் இருக்கப்ப அது சிங்குலராக இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் இடத்துல வரப்ப ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வரப்ப அது ப்ளூரலாக மாறும் அப்போ வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்டை இது பண்ணி வாஷ் போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது சிங்குலராக இருக்கா ப்ளூரலாக இருக்கான்னு பார்த்துணும் சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா வாஷ் ப்ளூரலாக இருக்குன்னா பேர் அப்புறம் தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் தேர்ட் ஃபார்ம் நான் சொன்ன மாதிரி யூஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி பை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண விஷயம் இந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக இஃப் யூஆர் கிளியர் இன் தட் ரூல்ஸ் மீன் இட் வில் ஈஸி ஃபார் யூ ஓகே ஸோ எகெய்ன் யூ ஹாவ் அ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் திஸ் இஸ் ஃபார் அ சிம்பிள் பாஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் அண்ட் இன் அ நெகட்டிவ் ஃபார்ம் so uh, subject plus did not plus verb one plus object verb one plus object because here uh, negative form means uh, definitely uh, you have a verb one here only ma'am past tense verb two dana ma'am varu eppadi ma'am inga verb one use panna because we are using here did okay did is mentioned for uh second form okay so ipo or vaartha happened abdin irukku abdin vechukonga happened abdin irukku na idukulla rendu vaarthigal olinjirukku did plus happen did plus happen okay so this is past tense so actually idu vandu past tense form appo na idukulla rendu vaarthigal olinjirukku okay va nama negative form la we can't give happened okay did not uh, did, uh, did not happen like that we can't use okay because nama did the, the did happened da vandu did plus happen nu pirichu eludrom நம்ம இங்கே நாட் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிட் நாட் ஹேப்பன் நம்மளால் எழுத முடியாது ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ரைட்டிங் ஹேர் டிட் ப்ளஸ் ஹேப்பன் ஸோ இங்கே வேர்ப் ஒன் யூஸ் பண்ணுறோம் டிட் ஹேப்பன் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப எப்படி வரும் ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி வரும் வாஷ்வர் பின்னாடி வாஷ்வர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சேம் வி பிகாஸ் வி ஆர் ஆர் யூஸிங் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஹியர் ஸோ தட்ஸ் வை நாட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ ப்ளஸ் பை சப்ஜெக்ட் ஸோ சேம் திங் வி ஹேர் வி ஹேவ் ஒன் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் கொஷின் ஓகே ஸோ டிட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஒன் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நமக்கு தெரியும் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் டூ சிம்பிள் பாஸ்ட் பாஸ்ட் ஓகே அதே கொஷினாக கேட்குறப்ப எப்படி கேட்பீங்க ஐ பிளேடு ஐ பிளேடு அப்படின்னு அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிள் பாஸ
ஃபுட்பால் லைக் தட் ஓகே டே ப்ளே ஃபுட்பால் பிகாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு பாஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே பாஸ்டன்ஸ் ஒரு வார்த்தை பிளேடுன்னு எடுத்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே என்ன ஒழிஞ்சிருக்கு டிட்டும் ஒரு மெயின் போகும் ஒழிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா டிட் ஐ பிளேன்னு தான் நீங்கள் கொஷின் கேட்கும் ஐ பிளேட் ஹவு டு யூ ஆஸ்க் கொஷின் ஃபார் தட் டிட் ஐ ப்ளே ஃபுட்பால் ஸோ இங்கே டிட்டு வந்துட்டனால இங்கேயும் வந்து நீங்கள் பிளேடும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஒரு பாஸ்ட் ஃபார்ம் இருந்தால் போதும் ஒரு வேர்ப் டூ இருந்தால் போதும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நீங்கள் இது கொஷின் ஃபார்ம் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட வந்து கொஷின் கேட்குறப்ப நீங்கள் சப்ஜெக்டாக ஒரு ஆன்சராக ஒரு கொஷினாக ஒரு நார்மல் சென்டென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் வேர்ப் எட் எனி வேர்ப் வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ லைக் தட் இட் வில் கம் அண்ட் தென் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இல்ஸ் ஆர் எனி அர்ஜென்ட் லைக் தட் இட் வில் கம் ஓகே ஸோ இன் எனி நார்மல் சென்டென்ஸ் லைக் தட் பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் எனி கொஷின் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க் எனி கொஷின் மீன்ஸ் வேர்ப் வில் கம் ஃபஸ்ட் வேர்ப் வில் கம் ஃபஸ்ட் அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் அண்ட் எகெயின்ஸ் வேர்ப் ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் ஃபார் கொஷின் திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் ஃபார் கொஷின் ஸோ லைக் தட் ஒன்லி யார் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் or what are you doing what are you doing so this is wh question na ama question kekrom appo nave wh question or question varum adukapra mo pathinga na adukapra wh question adukapra pathinga na here you don't have subject as a first verb only or is verb sub verb subject verb okay verb subject verb question kekrappa verb or or டபிள்யூஹெச் கொஷின் வந்து ஆல்ஸ் டூ ஃபார்ம் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேர்ப் தான் ஃபஸ்ட் வரும் வேர்ப் வேர்ப் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் பி லைக் தட் ஒன்லி யூ கேன் ஆஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வராது ஆன்சராக நீங்கள் கொடுக்குறப்ப சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டில் வரும் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து டிட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஒன் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் லைக் தட் யூ ஹேவ் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து தட் வேர்ப் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரும் ஸோ வாஸ் வேர் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ நான் வந்து சொல்லிக்கல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக வேர்ப் தேர்ட் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் அது வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்ட்ரக்சர் ஹியர் யூ ஹாவ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் யூ ஹாவ் த எக்ஸாம்பிள் ரா ரீமா கிளீன்ட் ரீமா சப்ஜெக்ட் கிளீன்ட் வேர்ப் ஓகே ரீமா சப்ஜெக்ட் கிளீன்ட் வேர்ப் ஸோ ராமா கிளீன்ட் இஃப் ஐ ஆஸ்க் ராமா கிளீன் லைக் தட் மீன்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் ஃபிஸ் வாட் இட் ஷி கிளீன் இஸ் இட் அவங்க என்ன கிளீன் பண்ணாங்க என்ன ஓகே வாட்டுக்கும் ஹூமுக்கும் பதில் தந்துச்சுனாவே வாட் அண்ட் ஹூம்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுச்சுனாவே அந்த வேர்ப் வந்து டிரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் தான் ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வாட் டிரான்ஸ்டிவ் வேர்ப் வந்துருச்சு ஸோ இது ஆப்ஜெக்ட் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் த ஃப்ளார் இஸ் த ஃப்ளோர் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வந்து ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றுறோம் ஆப்ஜெக்ட் என்ன த ஃப்ளோர் அதை சப்ஜெக்டாக மாற்றியாச்சு த ஃப்ளோர் கிளீன்டு கிளீன்னாவே வேர்ப் டூ அதாவது பாஸ்டன்ஸ் பாஸ்டன்ஸில் இருக்கப்ப நம்ம டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதனால் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப நம்ம தேர்ட் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் பாஸ்டன்ஸுங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கிறனால ஸோ வாஸ் நம்ம ஏதாவது நம்ம பி ஃபார்ம் ஒப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பாஸ்டன்ஸுனால வாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹியர் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலர் ஸோ வாஸ் ச ஃப்ளோர் வாஸ் கிளீன்டு ஏன்னா தேர்ட் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரூல் என்ன தேர்ட் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த ஃபோ வாஸ் கிளீன்டு நெக்ஸ்ட் பை ரீமா பை ரீமா சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி பை ஆட் பண்ணணும் எல்லா ரூல்ஸும் இப்போ அப்ளை பண்ணியாச்சா ட்ரான்ஸ்டி வேர்பான்னு செக் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றுறோம் தென் சேஞ்ச் நோ சேஞ்சஸ் இன் டென்ஸ் ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ஆடிங் வாஸ் ஹியர் இங்கே சப்ஜெக்டாக சிங்குலராக ப்ளூரலாக பார்த்துட்டு சிங்குலராக இருந்தால் வாஸ் ப்ளூரலாக இருந்தால் வேர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் பை ரீமா பிகாஸ் சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி பை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ராமா கிளீன் த ஃப்ளோர் த ஃப்ளோர் வாஸ் கிளீன்டு பை ரீமா ஹியர் ஆல்சோ ஐ ஷூ ஐ ஆயிஷா பாட் அ சைக்கிள் ஆயிஷா பாட் அ சைக்கிள் ஸோ என் சைக்கிள் வாஸ் பாட் பை ஆயிஷா என் சைக்கிள் வாஸ் பாட் பை ஆயிஷா இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீமா கிளீன்டு த ஃப்ளோர் அந்த ரீமா ஃப்ளோரை சுத்தம் சுத்தம் செய்தால் ஓகே சுத்தம் செய்தால் ஸோ பேசி ஃபார்மில் என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி
uh, if you give the more impulses to the doer means that is called as active voice and the seyyira avangalukku neenga adhigama importance kodutinga adu active voice endha porul seyyapattado adukku adhigama importance kodutana adu vandu passive voice idhu da active voice and passive voice last class also i told that okay <coughs> so like that uh, this is for past tense okay and uh, yeah then you have one example na norman called my friends so my friends are called by uh, sorry my friends were because past tense my friends munadi vandhuchna inga vandu plural a irum ennudaiya nanbargal naamanal alaikapattargal ennudaiya nanbargal naamanal alaikapattargal so norman called my avan en nanmane alaithan அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஏன்னா இங்கே யார் அழைக்கப்பட்டார்களோ அவங்களுக்கான முக்கியத்துவம் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து ப்ளூரலாக இருக்கனால வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் பை யூஸ் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு முன்னாடி எல்லா ரூல்ஸும் அப்ளை பண்ணுமா எந்த ரூல்ஸையும் நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இஃப் யூ ஆர் கிளியர் இன் அ ஃபைவ் ரூல்ஸ் மீன்ஸ் தட் 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 இஸ் ஈஸி தட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ் கண்டினியூஸ் பாஸ் நான் கண்டினியூஸ்னாவே நம்மளுக்கு ஒரு என்ன இருக்கும் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஆமசார் இருக்கணும் சாரி பாஸ்ட்டுங்கிறனால வாஸ் வேர் இருக்கணும் வாஸ் வேர் இருக்கணும் தென் வி வாண்ட் வி வாண்ட் ஹாவ் அ வோ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இது நம்ம ஆக்டிவ் வைஸ் பாஸ் வைஸுங்கிறனால டெஃபினட்டாக ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் இது தாங்க பாஸ் கண்டினியூஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வரணுமா ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்தாச்சு பா சே டென்ஸ் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அதே டென்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ வாஸ் ஆர் வேர் கண்டினியூஸ் டென்ஸுங்கிறனால ஐஎன்ஜி கண்டிப்பாக இருக்கணும் நம்ம தேர்ட் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணுங்கனால ஐஎன்ஜிக்கு வந்து பீயிங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தென் தேர்ட் ஃபார்ம் டு வாட் வி வாண்ட் டு கிவ் அ தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப் மீன்ஸ் ரூட் வேர்ப் ரூட் வேர்ப் என்ன இருக்கோ அதுக்கு வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் ஐஎன்ஜி வந்து வி கான் யூஸ் ஒய் பிகாஸ் ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்பு வந்து ஐஎன்ஜிக்கு கொடுத்துட்டு இதுக்கும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன் ஒன் சென்டென்ஸ் யூ கேன் கேட் அ டூ வேர்ப் ஸோ தட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஒன் ஸோ இன் ஒன் சென்டென்ஸ் யூ டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் வேர்ப் ஒரே ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு மெயின் வேர்ப் ஒரு ரூட் வேர்ப் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ரெண்டு ரூட் வேர்ப் கொடுக்க முடியாது ஸோ இங்கேயும் ஐஎன்ஜி மெயின் வேர்போர்டு ஐஎன்ஜி எடுத்துகிட்டு இங்கேயும் தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்பை கொடுக்கக்கூடாது ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆட் ஐஎன்ஜி டு த பி ஃபார்ம் வேர்ப் அண்ட் தென் மெயின் ஃபார் ரூட் வேர்ப் வி ஆர் ஆல் கிவிங் அ தேர்ட் ஃபார்ம் அண்ட் தென் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் இது ரூல்ஸ் படி இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஓகேவா இதே வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா நம்ம நாட் ஆட் பண்ணிடணும் இங்கே வாஷ் பேர் ஆட் பண்ணிடுறனால இங்கே ஓப் ஒன் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜியை கொடுத்துட்றோம் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்றோம் ஸோ இங்கே வா வாஷ் பேர் ப்ளஸ் நாட் பீயிங் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கப்ப பாசிவ் வாய்ஸில் இருக்கப்ப எப்படி மாறும் வாஷ் பேர் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ ப்ளஸ் பை ஐ சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி மாறும் இது கொஷின் ஃபார்ம்க்கான ஸ்ட்ரக்சர் வாஷ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இங்கே நித்திகா வாஸ் பெயிண்டிங் த வால் ஐஎன்ஜி வந்துருச்சு ஐஎன்ஜி வந்தாலே கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வாஸ் வந்துருக்கு அப்போ பாஸ்ட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஓகே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நித்திகா சப்ஜெக்ட் வாஷ் பெயிண்டிங் வேர்பு ஸோ நித்திகா வாஷ் பெயிண்டிங் எதை பெயிண்ட் பண்ணாங்க என்ன பெயிண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்பீங்களையா ஸோ தட் இஸ் வாட் அண்ட் ஹூம் இஃப் யூ கிவ் த ஆன்சர் வாட் அண்ட் ஹூம் ஆஸ்ட் மீன்ஸ் தட் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஸோ ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் தான் ஸோ வி கேன் சேஞ்ச் இன் டு ய பேசிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ வால் இஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஹவு டு யூ சேஞ்ச் வால் த வால் வில் கம் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பிகாஸ் சப்ஜெக்ட் வால் வி கேன் சேஞ்ச் த டென்ஸ் இஸ் இட் ஸோ வாஸ் வில் கம் ஸோ நம்ம வந்து பீயிங் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால ஐஎன்ஜி வேர்டு இருக்கணும் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் painted will was being painted by nitika by nitika okay so this is about past continuous so if you know the structure very well means this is too easy adanal da solren structure paathukonga structure vechi lot take a lot of practice if you take a lot of practice means definitely it will easy for you ma ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் இப்போ நான் இங்கே கொடுக்குற சென்டென்ஸ் இல்லாமல் நீங்களாக நிறைய
ஸோ ஹவு டு யூ சேஞ்ச் தட் இந்த மாதிரி எல்லாம் நார்மலாக ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் இருக்குது வாக்கு இருக்குது இது என்ன இதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னா யூ கேன் சேஞ்ச் ஓகே பட் ஹியர் ஓப்பன் த டோர் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தடுமாற்றம் வரும் என்ன எதுவுமே வேர்பே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பட் ஹியர் யூ ஹேவ் த வேர்ப் ஆல்சோ அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ யூ ஹேவ் பட் த பர்சன் இஸ் நாட் ஹியர் ஓகே யார் அதை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத இல்லை ஓகேவா அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதை வந்து எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம் இன்னொன்று டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நான் புதுசாக கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக புதுசாக கண்டு அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்க மாதிரி கேட்டுற மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் எடுத்து நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் ஓப்பன் த டோரா ஓப்பன் அண்ட் இது ரோ டோர் டோர் வில் ஓப்பன் அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் எனக்கு பண்ணி நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ தென் யூ ஹாவ் அனதர் ஒன் சென்டென்ஸ் ஹேர் மணி வாஷ் சாரி மணிஷ் வாஷ் ரிப்பேரிங் த கார் மணிஷ் வாஷ் ரிப்பேரிங் த கார் ஸோ த கார் வாஸ் பீயிங் ரிப்பேர்டு பை மணிஷ் த கார் வாஸ் பீயிங் ரிப்பேர்டு பை மணிஷ் ஹவு சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக மாத்த ஆப்ஜெக்டாக சப்ஜெக்டாக மாத்திரப்ப த கார் ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சா நம்ம டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதா வாசே வந்துருமா தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் ரிப்பேர்டு கண்டினியூஸ் டென்ஸுங்கிறனால நம்ம வந்து ஐஎன்ஜியில் ஆட் பண்ணணும் ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணுங்கனால பிஏ பீயிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் ஃபார் பி ஃபார்ம் ஆஃப் வந்து பீயிங்கு ஸோ கார் வாஸ் பீயிங் ரிப்பேர்ட் பை மணிஷ் பை மணிஷ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ யூ வாண்ட் டு நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஹவு டு யூ சேஞ்ச் எல்லாமே ரூல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டாக சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் கண் டென்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் பீயிங் யூஸ் பண்ணணும் சிம்பிள் பா பாஸ்ட் அப்னா வா வாஷ் ஆர் வேர் யூஸ் பண்ணி தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னால் வாஷ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் தட் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஓகே ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப ஈஸியான இதே இது தான் ஸோ தென் வாட் யூ ஹாவ் யா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் மீன்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வால்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே என்ன இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஹாவும் ஹாஸும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஹாவும் ஹாஸும் இருக்கணும் ஸோ ஹாவ் ஹாஸ் ஹாவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இருக்கணும் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வந்து ஹாவ் ஹாஸு பாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹேடு அந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட்னாவே வேர்போட தேர்ட் ஃபார்ம் இருக்கணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ இது வந்து நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸுங்கிறனால கண்டிப்பாக இது ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது இதை சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப என்ன ரூல் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக கொண்டு சப்ஜெக்டாக ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு வந்துடும் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக சப்ஜெக்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடும் ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா டென்ஸில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுங்கிறனால கண்டிப்பாக ஹேட் இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பா நாவே பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுங்கிறனால ஹேட் இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம பாசிவ் வாய்ஸில் மாத்திரப்பையும் வேர்பு த்ரீ வேணும் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுங்கிறனாலே நமக்கு வேர்பு த்ரீ வேணும் ரெண்டு வேர்பு த்ரீ வேணுங்கிறனால மெயின் வேர்புக்கு ஒரு வேர்பு த்ரீ கொடுத்துட்டு இன்னொரு வேர்பு த்ரீக்கு பதிலாக பீன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி ஃபார்ம் ஆப்ஸோட வேர்பு த்ரீ வந்து பீன் தான் ஓகேவா அதை எடுத்துட்டு வேர்பு த்ரீ ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஹவு டு யூ சேஞ்ச் ஓகே இஃப் யூ ஹாவ் த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ வை சேஞ்சிங் இன் டு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் திஸ் இஸ் ஃபார் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் பேசிவ் வாய்ஸ் ஸோ ஹியர் லைக் தட் for negative form also you have a structure for question form also you have a structure so this is for that ninga vandu first la irukkuradhukku idhukku enna difference paathinga appo na contradict enna difference appdi paathinga negative form la not extra add a irukum same rules you want to apply while changing and extra you want to add not okay extra you want to add not that alone and then what you want to add means so here you have a question form நான் கொஷின் ஃபார்ம் ஃபார்ம்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்ப் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஸோ ஹேர்ட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடும் ஹேட் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்
மிஷா இஸ் அ சப்ஜெக்டா ஹேடு கிளீன் வந்து போபில் வந்துடும் ஸோ ஹேட் வந்திருக்கனாலவே என்ன வந்துடும் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அது ஹேட் வந்திருக்கனால பாஸ்ட்டு பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இங்கே ஃப்ளோர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன ஆப்ஜெக்டாக சப்ஜெக்டாக மாற்றுறோம் த ஃப்ளோர் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடும் த ஃப்ளோர் ஸோ டென்ஸில் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது ஹேடு இருக்கணும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஃபார்ம் ரெண்டு தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா பேசிவில் பார்த்துறப்ப தேர்ட் ஃபார்ம் வரும் ஹேட் பீன் வந்துடும் அண்ட் தென் ஃபார் மெயின் வேர்ப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தேர்ட் ஃபார்ம் ஃபார் கிளீன் ஹேட் பீன் கிளீன்ட் த ஃப்ளோர் ஹேட் பீன் கிளீன்டு பை மிஷா ஏன்னா பை வந்து சப்ஜெக்டை ஃபாலோ பண்ணி வரணும் த ஃப்ளோர் கிள ஹேட் பீன் கிளீன்டு பை மிஷா அண்ட் தென் விதி நாட் ஹேட் நாட் ரிசீவ்டு த பார்சல் அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் த பார்சல் இஸ் ஆப்ஜெக்டா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் வந்துருமா த பார்சல் த பார்சல் இதுலேயும் நம்ம எந்த ஒரு சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதா டென்ஸில் ஹேடு நெகட்டிவ் இருக்கனால நாட்டையும் ஆட் பண்ணி ஹேட் நாட் ரெண்டு தேர்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் பீன் ஒன்று மெயின் வேர்போட தேர்ட் ஃபார்ம் ஹேட் நாட் பீன் ரிசீவ்டு ஹேட் நாட் பீன் ரிசீவ்டு பை விதி ஓகே லைக் தட் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் வாட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் So we had completed past tense, past continuous tense, past perfect tense also. So next what do you have? Future tense. So the same rules what you learn that you want to apply that. Okay. So next what do you have? Future tense. Simple future tense. Simple future tense. So I told every simple future, every future tense must have a will in that sentence. Is it? So what is the structure for that? subject plus will plus object subject plus will plus sorry will plus verb one plus object is because without a verb we can't get any sentence is it so i will like that okay i will uh, play cricket i will play cricket okay i will play cricket here i am writing on sentence so how do you change what uh, means the object will comes as a first uh, structure object first vandirchu then what are the rules you want to apply same sentence same tense we want to be here adanal will vandirchu third form namba use pannanum adhe mari verb one nu use pannanum okay verb one use panni third form use pannanum idu future tense ngadnal namba vandu be use panikrom verb one ku badala b use panikrom adukapra verb three vandu அந்த ரூட் வேர்போட வேர்ப் த்ரீ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் பை ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகேவா ஸோ கிரிக் ஐ வில் ப்ளே கிரிக்கெட் ஸோ வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஹியர் கிரிக்கெட் ஸோ கிரிக்கெட் வில் பி கிரிக்கெட் வில் பி பிளேட் by me because i changed as a me i changed as a b okay so the same structure for contra uh, the negative forms and question form also okay inga vandu pathinga appo na third form use pannu third form e nama maximum use pannom na third form vandu future la vandu main verb ku kuduthittu nama b use pannikrom idha change pandra pa indha mari will plus b namakku varum idhe vandu passive voice la change pandra pa had plus b n varudhu illaya பாசிவ் வாய்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஹேட் ப்ளஸ் பின்னு ஃப்யூச்சர் டென்ஸுக்கு வில் ப்ளஸ் பி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஸோ வில் பி பிளேட் பை மீ ஸோ தட் இஸ் ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் அனதர் ஒன் அனதர் மோர் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் தே ஸோ கிரியா வில் ஷூ த பேக் கிரியா வில் ஷூ ஷூ த பேக் சாரி கிரியா வில் ஷூ த பேக் ஸோ சப்ஜெக்ட் வோ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஹவு டு யூ சேஞ்ச் தட் த பேக் because object so that will come as a first sub- subject will be shoed will be shoed by kriya will be shoed by kriya okay so here disha will not arrange the things so the things will not be will not be arranged will not be arranged by disha by disha okay uh, first rule is object comes as a first tense is that so the same tense future tense uh, will uh, tense uh, there is no change in tense and then 
third form of the verb arranged and we want to add by before the subject so the things will not be arranged by disha okay so this is about future tense this is about future tense then what you have means future perfect tense future perfect tense the structure for that what subject plus future name will or shall vandruma will or shall perfect tense namak irukke appa will or shall have plus verb 3 plus object structure idu da okay structure enna ungalku subject plus subject iruka will or shall irukkunuma will inga iruka will or shall so will have irukkunuma have verb 3 irukkunuma received he will have received the letter so transitive verb only the letter ena enna receive panna porom letter receive panna porom na solike what ku whom ku what and whom as and the word vand and the verb vand what to whom ketishnave and the questions are ketishnave that that is comes as a what transitive verb okay so he will have received the letter how do you change that means object first vandru object first vandru future perfect nala will abbi irukum okay va will or shall so here we are going to use will because he will only we are, they have used here then will have same and verb 3 we want to use and for perfect tense also we want to use verb 3 so rendu verb 3 use pandra edathla enna panikalam be nu or edathla use pannittu main verb ku or third form use panikalam then object okay so main verb ku rendu idu use pann rendu verb rendu main verb use pandra edathla or be nu or main verb ku third form um use panikalam so here uh, letter is a object of here he subject he will have received verb the letter object okay so object comes as a first idu vandu ipa first vandirchu the letter will have received inge vandu nama endha change panna koodadu third form mattu use pannanum so will have third form use pandranaala been vandru so will have been received will have been received by him subject vandu pinadi kondu varappa enna pannanum subject ku pinadi by use pannanum he vandu him ma change aagum so he the letter will have been received by him so idhe idhula vanduchu appadina same the letter will not been sorry will not have been will not have been received by him okay uh, will he have received the letter means uh, will the letter have been received by him because as on a mari object one first vandruma will vandu first vandirchu object first vandirchu appadina letter the letter சப் நம்ம தான் வந்து இதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஹாவ் அப்படியே வந்துடும் தென் தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப் பீனு தென் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆஃப் ரூட் வேர்ப் ரிசீவ்டு ரிசீவ்ட் பை ஹீம் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் ஹீ ஹாவ் ரிசீவ் த லெட்டர் அவன் கடிதம் ஏதாவது ரிசீவ் வாங்கினானா அப்படின்னா அந்த கடிதம் அவனால் வாங்கப்பட்டதா ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இல்லையா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல அந்த பர்சனுக்கு யார் அதை பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் ஆனா இங்க ரெண்டாவது பேசிவ் வாய்ஸ் சொல்றப்ப என்ன எதுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அந்த லெட்டருக்கு அந்த கடிதம் அவனால வாங்கப்பட்டதா இல்லையா சோ இங்க வந்து எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்போம் அந்த லெட்டருக்கு ஓகே சோ இப்ப நம்ம பேசும் பொழுதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வார்த்தை எந்த இடத்த வந்து அந்த செயலை செய்கிறவங்களை அதிகப்படுத்தி சொல்கிறோம் மிகப்படுத்தி சொல்கிறோம் அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பட் பேசிவ் வாய்ஸ் வேட் யூ வாண்ட் டு யூஸ் மீன்ஸ் ஸோ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ தட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் அ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு டெல் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஸ் அன் எம்பாசஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் மிகைப்படுத்தி சொல்கிறப்ப தேர் யூ கேன் யூஸ் வாட் தட் பேசிவ் வாய்ஸ் If we want to use. So, in the mother, uh, we can uh, change into a passive form. Uh, from passive to uh, active also, you can change. And then, so where, do you, where you don't want to use a passive form means, where you can't change means, uh, in five sentences, you can't change. So, what, what are they? So, for every perfect continuous tense, you can't change. So, for a progress sentence, continuous you can't change it. present perfect continuous past perfect continuous future perfect tense continuous in future for future continuous also for present continuous you can change for past continuous you can change for future continuous you can't change okay so continuous la vandu pathinga appo na perfect continuous moonukume neenga use panna mudiyadhu 
கண்டினியூஸில் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ தட் ஃபோர் அப்புறம் சென்டென்ஸ் ஹேவிங் இன்ட்ரன்சிட்டிவ் ஹோப் மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் சேஞ்ச் அண்ட் டு ஏ பேசிவ் ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷீ இஸ் அ டாக்டர் ஷீ இஸ் அ டாக்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பேட்டர்னே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வோ ப்ளஸ் சி ஓன்லி சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஃபோ போன் ஹியர் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஹவு டு யூ சேஞ்ச் நமக்கு மெயினாகவே ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸாக மாத்திரம் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அதை வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சு நம்ம டென்ஸையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாமல் தேர்ட் ஃபார்மையும் யூஸ் பண்ணி பை ஆட் பண்ணி நம்மளால் அதை பேசிவ் ஃபார்மாக மாற்ற முடியும் பட் ஹியர் யூ ஹாவ் அ ட்ரா இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் நான் வந்து வேர்ப் நடத்துகிறப்பயே சொல்லியிருக்கேன் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னா என்ன இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னா என்ன ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் மீன்ஸ் ஸோ அது வந்து இரண்டு விதமான கேள்வியை கேட்கணும் வாட் அண்ட் ஹூம் அந்த வேர்ப் வந்து ரெண்டு கேள்வியை கேட்குது வாட்டுக்கும் வாட் அண்ட் ஹூம்னு ரெண்டு கேள்வியை கேட்டு அதுக்கான ஆன்சரை கொடுக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஸோ இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் தட் கான்ட் ஆஸ்க் தட் டூ கொஷின்ஸ் வாட் அண்ட் ஹூம் அந்த ரெண்டு கொஷினுமே வந்து அது கேட்காது ஓகே ஸோ ஹியர் ஷீ இஸ் அ டாக்டர் சி இஸ் என்ன கொஷின் உங்களால் கேட்க முடியுங்க இங்கே ஒரு மீனிங்குமே இல்லை டாக்டருங்கிறது இல்லைனாவே உங்களுக்கு மீனிங்கே இல்லை ஸோ தட் இஸ் நாட் கம்ஸ் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ தட்ஸ் ஒய் வி கான் சேஞ்ச் தட் சென்டென்ஸ் இன் டூ இயர் பேசிவ் ஃபார்ம் ஸோ நாலு சென்டென்ஸை வந்து உங்களால் பேசிவ் ஃபார்ம்ஸில் மாற்ற முடியாது என்னென்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதேமாதிரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸையும் மாற்ற முடியாது இன்னொரு ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரான்சிட்டிவ் ஓப்ஸை வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ் ஓப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கான்ட் சேஞ்ச் வி கான் சேஞ்ச் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்சுவலி டூ ஈஸி ஃபார் யூ இஃப் யூ நோ த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் டென்சஸ் மீன்ஸ் அண்ட் தென் இஃப் யூ நோ த ரூல்ஸ் டு சேஞ்ச் மீன்ஸ் இட் இஸ் டூ டூ ஈஸி ஃபார் யூ ஓகே ஸோ அகெயின் ஐ வில் ரிப்பீட் த ரூல்ஸ் வாட் ஆர் தே ஒன்ஸ் அகெயின் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் ஆப்ஜெக்டை வந்து சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை வந்து சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு வரீங்க சப்ஜெக்டை வந்து ஃபஸ்ட்டும் இப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பின்னாடி போகணும் அது ஒரு ரூல் ஓகே டோன்ட் ஃபோ கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் வாட் ஆப்ஜெக்ட் வில் கம்ஸ் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் வில் கம்ஸ் ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வில் கம்ஸ் ஓகே அண்ட் தென் நோ சேஞ்சஸ் இன் டென்ஸ் வாட் ஆர் த டென்ஸ் யூ ஹாவ் தட் தட் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ஸோ நோ சேஞ்சஸ் இன் டென்ஸ் நோ சேஞ்சஸ் in tense இது ரெண்டாவது then main is third form verb oda third form use pananum verb oda third form use pannite by use pananum enga before the subject before the subject we want to use by okay so if you if you are clear about all those things means it is very very சி டோன்ட் ஃபோ கெட் ஓகே இந்த நாலு ரூலையுமே மறக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாவே திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஓகே இங்கே ரைட் ஒன் சென்டென்ஸ் ஹியர் ஓகே ஐ ஹேட் பிளேட் கிரிக்கெட் வெல் ஐ ஹேட் பிளேட் கிரிக்கெட் வெல் ஐ ஹேட் பிளேட் வெல் I had played well. So both two also same. Both two sentences also same. But what is the difference means? Here the first sentence have a what? Uh, object. But here you don't have an object. I had played well. I I had played cricket well. So in here when I had played. I'm being a rapper. Uh, கிரிக்கெட் நான் நல்ல என்ன விளையாண்ட கிரிக்கெட் ஸோ திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேட் பிளேட் வெல்லுங்கிறப்ப ஐ ஹேட் பிளேட் மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த ஆன்சர் வரணும்னா நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும் ஸோ வெல்லுங்கிற ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா ஹவு டு யூ ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃபார் தட் மீன்ஸ் ஹவு ஓகே எப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ஜெக்ட் வரணும் அப்படின்னாவே யூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் வாட் அண்ட் ஹூம் ஓன்லி ஓகே ஸோ யூ கான் சேஞ்ச் யூ கான்ட் சேஞ்ச் திஸ் இன் டு யர் பேசிவ் ஃபார்ம் பட் ஹி தட் திஸ் சென்டென்ஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் திஸ் சென்டென்ஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் பிகாஸ் ஹியர் யூ ஹாவ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் கம்ஸ் ஆஸ் அ ஃபஸ்ட்டா ஸோ கிரிக்கெட் ஃபஸ்ட் ரூல் ஸோ தென் வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் சேஞ்ச் டென்சஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக அப்படியே இருக்கணும் ஸோ ஹேடு ஹேடு பிளேடு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படியே
cricket had been played well by me so e namma vandu or sentence la vandu subject verb object taandi idu vandu pathinga appo na urgent ena how ku ngaduk how nu or question kete adu answer illa na adu urgent illaya so adu answer tharudu abingiradunala dar you can use ma'am inge by varuma abin keta varadu inge by varadu because that is not a subject na solirke subject ku munadi mattum na nama vandu by use pannano so here you don't here you don't want to add by here only you want to use okay da inna indha mari enna enna thappa la neenga panninga appo na sometimes you have a urgent also spoa pattern la ungalku varum indha mari varappa idha vandu neenga munadi kondu vandittu subject pinadi kondu porappa neenga by seethi subject eludittu last ah kuda urgent eludalam oru thappu kadaiyadu okay va neenga vandu adu urgent la endha vidhamana maatramum panna podadha andha kaiyum vekka podadha illa so என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்டை கொண்டு போய் பின்னாடி போட்டு அர்ஜென்ட்டுக்கு முன்னாடி பையை ஆட் பண்ணிடுவீங்க அந்த தப்ப தயவு செய்து பண்ணிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ லைக் தட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எஸ்பிஓ ஏ பேட்டர்ன் இப்படி பண்ணுறப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க கிரிக்கெட் ஹேட்பின் ஹேட்பின் பிளேடு பைபிள் மீ பைபிள் மீ அந்த மாதிரி எழுதிடுவாங்க அது டோட்டலாக தப்பு நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் பிஃபோர் த சப்ஜெக்ட் ஒன்லி வி வாண்ட் டு ஆட் by before the subject only we want to add uh, water by okay va adukku munadi vera engeyume vande we can't use by urgent or the complete svoc pattern kuda varalam sometimes svoc pattern varalam s andha maadhiri varappa please don't add by in front of complement urgent like that in front of subject only we want to use by okay so these are all about what active voice and passive voice i told all those things how you change uh, how do you want to change all those rules also i, I had told i told okay so if you have any doubt means please ask and uh, is there any uh, if you can't uh, unable to understand if you can't understand uh, like that means if you have any trou- trouble means that also you can inform i will change and i will rectify that and i will give a class in a good way okay so thank you so much in our next class we will see in a fresh video okay thank you